K. Ifa nak kongsi pengalaman Ifa sepanjang Ifa boleh tengok jin ataupun orang kita selalu panggil adalah hantu. Okey, sebelum tu Ifa nak cerita sikit lah macam mana pertama kali Ifa boleh nampak benda tu. Ifa start boleh nampak jin ataupun hantu ni waktu Ifa dah je tiga, Ifa start boleh nampak. Okey, waktu tu Abah kena pindah tempat kerja daripada ada start kedah ke sit kedah. Waktu pindah dekat sit, kami duduk rumah sewa. Waktu tu Ifa dah dalam lima tahun macam tu uh, Waktu lima tahun Enam tahun Dia je satu Dia je dua Memang tak ada apa-apa yang berlaku lah dekat Ifah Kira Ifah ni macam Budak-budak link juga Ifah biasa je hidup Ifah kan Tapi Waktu Ifah dah start dah je tiga Pandangan mata Ifah untuk tengok jin hantu ni Dah terbuka Macam mana boleh terbuka Pada satu malam Waktu tu Abah Ifa tak sihat Abah Ifa demam Lepas tu Abah Ifa cakap dekat Ifa Ifa tolong pergi dapur Ambil ubat demam Dengan ayat suam kan Lepas tu Ifa pun Waktu tu Ifa pergi dapur tu Ifa buka lampu dapur Sebab dah tutup kan ha, So Ifa buka Buka-buka Ifa ambil ubat Ifa ambil ayat suam Macam biasa lah Tak ada apa-apa pun Waktu Ifa tutup lampu dapur tu Ifa nak pergi bagilah ubat tu dekat Abah kan Tiba-tiba Ifa dapat rasakan Satu angin Yang agak kuat Lalu belakang Ifa Ifa rasa baju Ifa macam bergerak tau Waktu tu Lepas Ifa macam Apa benda ni kan ha, Lepas tu Ifa pun Rasa meremang tu rasa Rasa macam takut tu ada Tapi macam Blur-blur kan waktu tu Lepas Ifa pun tulis lah ke belakang. Waktu Ifa tulis ke belakang tu, benda tu tengok Ifa macam ni. Dia memang dia pusing dia tengok Ifa. Waktu tu Ifa mata kejut sangat. Tapi Ifa macam, Ifa blur-blur. Ha, macam apa benda tu kan. Macam, tapi Ifa macam bertentang mata je lah kan dia tengok dia. Lepas tu dia straight, dia lari. Memang laju sangat. Lepas tu dia terus masuk ke dalam dinding toilet rumah Ifa tu. Ifa macam, apa benda tu kan senaknya kan. Lepas tu Ifa pun buat macam biasa je lah. Lepas tu Ifa dah tutup lampu dapur tadi kan. Lepas tu Ifa buka balik. Lepas tu Ifa buka. Lepas tu Ifa tegak lah. Ifa pergi dekat toilet, Ifa tegak. Ifa cakap, Ma, Ma, Ma. Ifa cakap macam tu. Sebab Ifa ingatkan tu mak Ifa. Rupa-rupanya dok. Lepas tu, Ifa pun pergi lah bagi ubat dekat Abah. Ifa bagi dia ubat dekat Abah. Ifa tak cakap apa-apa pun. Langsung Ifa tak cakap. Cuma malam tu, Ifa tidur dalam keadaan Ifa macam tertanya-tanya jugalah kan. Lepas tu, esok pagi tu, Ifa baru rasa macam nak cerita dekat Ma. Mak sebenarnya, Ifa nampak macam ni, macam ni, macam ni. Waktu dekat, dekat dapur semalam kan. Mak Ifa tu rasa macam pelik. Kenapa Ifa nampak benda yang macam tu kan. Bila Ifa cakap macam tu, Mak Ifa tunggu Abah Ifa balik raja. Mak Ifa bincang Abah Ifa. Memang nak bawa pergi berobat lah kan. Uh, waktu pergi berobat, memang Ustaz cakap memang hijab Ifa ni dah terbuka. Ifa jadi macam, kenapa Ifa? Kenapa Ifa? Macam tu kan. Ifa macam, Ifa rasa macam tak sanggup. Sebab Ifa rasa ujian ni agak besar untuk Ifa. Sebab, yelah, mengganggu kan. Sebab kita kat mana-mana pun mungkin kita, mesti kita akan nampak lah benda ni kan. Memang Ifa down down juga. Tapi, Ifa saya fikir balik. Mungkin Allah bagi ni ada hikmah dia. Tapi, kalau Ifa pergi berobat dekat Ustaz-Ustazah mana pun memang dia pakai cakap Ifa ni kuat. Sebab dari dia je tiga sampai sekarang Ifa boleh nampak dan Alhamdulillah Allah menjaga. Ifa tak pernah kena hysteria macam kawan-kawan link. Langsung tak pernah kena benda-benda macam tu. Bukan nak cakap besar kan. Tapi, Alhamdulillah lah yang tu Allah menjaga Ifa kan. Ha, tu memang sebab tu Ustaz-Ustazah cakap. Mungkin sekarang ni Ifa pergi jumpa mereka. Ifa minta mereka ubatkan Ifa. Tapi, tak mustahil setahun nanti Ifa ubatkan orang